उस्कानी दिए चरित्रिंद <laughs> मैं क्ज करार ये विषय सबा खूब एक्साइटेड सेकेंडलि हे ये क्यारेक्टर देखे नये बोझा जाता अने के खूब हैपी बिकज अनेक समय है ना देखे मन आज अंकुशी क्योंकि ना छटक देखे ही मना तो केश तो कैरेक्टर हो जा बडी लैंगुएजे लुक से सबकि मिले खूब इम्पोर्टेंट एखकर जुगे जो तुम एक कैरेक्टर प्ले करो इट इज भेरि इम्पोर्टेंट एम एक कैरेक्टर एट जो हिट हो जाए क्लिक कर जाए तो हमें मैं ये बो नहीं जो सीजन टू सीजन थ्री सीजन फोर एट बो नहीं जो है तो इट्स भेरि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के चेनाना खूब इम्पोर्टेंट मैं को समय जो मानुष केष्ट के नकल कर तब से सेजबे ए रखम कर चूल आचड़े चशमा पड़े और जमा कपड़ पड़े सजा तो चेलम ए रखम एक स्टैंड आउट कर सब आलदा मन है हमारे प्ले कर खूब भलो लेगे और कृष्ट कैरेक्टर का ना सामना छाप फेले मान कि मैं ये कैरेक्टर जो सचराचर हमें से भाव थकी ना एकदम आर संगे रिलेट करते पर करते भलो लगे हमें नतून को छिनी एक जैसे जो हमारे आलाप हलो कार तृप्ति प्ले करते मन मैं मजा <laughs> तो मैं 
প্রথম যখন মনিটার দেখি নিজেকে তখন এই যে সিনেমাস্কোপে এই যে নিজেকে দেখার মনিটারটা ওরকমই থাকে সিনেমাস্কোপের মতো এরকম করা থাকে তো ওরকম যখন আমি প্রথম নিজেকে দেখেছিলাম না ক্যামেরায় এটা সেটা না অদ্ভুত একটা ফিলিংস ছিল অদ্ভুত একটা কিক ছিল মানে ওই লাইটিং ওই ক্যামেরা দিয়ে যখন নিজেকে দেখলাম এবং তখন দেখে মনে হয় যে সিনেমায় তো এরকমই লাগে মানে হয় না মানে ওরকম ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে কোনোদিন নিজেকে দেখি মোবাইল ক্যামেরায় দেখেছি এটা আলাদা জিনিস ফিল্ম ক্যামেরা যে একটা আলাদা ঝকঝকে ব্যাপার একটা লুক অ্যান্ড ফিল একটা ইয়ে থাকে না এটা দেখে আমার হয় না মানে আরে এরকম একটা হ্যাঁ 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 তো ওরকমই আরও কিছু টুকটাক টুকটাক জিনিস আছে যেগুলো আসতে কারণ আমি কোনোদিন সেইভাবে বিশাল ইনস্টিটিউট জয়েন করে শিখে এসছি সেরকম আমার লাইফের জার্নি হয় আমার হচ্ছে মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেখা আমার প্রত্যেকটা ফিল্ম আমাকে শিখিয়েছে ইচ অ্যান্ড এভরি ফিল্ম আমাকে আস্তে 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 শিখিয়েছে এই যে এত বছরের জানি এটা তো একটা মানুষেরও নিজের পরিবর্তন আনে মানে তুমি যে জায়গাটায় রয়েছো সেইটা একটা তো তোমাকে এক্সট্রা তো একটা ভ্যালিউ অ্যাড হয় আমাদের প্রত্যেকে তো আমিও তোমাকে এক মানে কয়েক বছর আগেও যখন দেখেছিলাম অঙ্কুশ তার পরিবর্তন হয়েছে মানে আগে যতটা হাসি খুশি ছিলেন এখনো এখনও হয়তো আছে কিন্তু ওটা কোথাও গিয়ে হয়তো নিজেকে মেনটেন করা ওটা কি হয়েছে রেসপন্সিবিলিটি বেড়ে যায় মানে আজকে তোমার জায়গার প্রতি তোমার যে মানে ওই জায়গাটাকে ধরে রাখার যে একটা রেসপন্সিবিলিটি সেটাও একটা খুব ম্যাটার করে এবং আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে এখন সত্যি কথা বলতে যে ফেজ দিয়ে আমরা যাচ্ছি সবার একটা দায়িত্ব হয়ে গেছে যে ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের অবদান কি হওয়া উচিত যারা অ্যাটলিস্ট আমরা আজ থেকে ধরো বারো বছর পনেরো বছর আগে কুড়ি বছর আগে আমরা এসছি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এখনও কাজ করে যাচ্ছি তারা তো ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা সেই মানে তখন থেকে চিনি জানি এবং আমরা না দুটো ফেজই দেখে এসেছি ডাল ফেজ গুড ফেজ সব ফেজ দেখে এসেছি তো সেই জায়গা থেকে না আমাদের সবার একটা ওই রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যায় যে কি করলে আরও আবার রিভাইভ করবে ইন্ডাস্ট্রি সিঙ্গেল স্ক্রিন রিভাইভ করবে যেখান থেকে হুরু করে আমাদের ব্যবসা আসতো সিঙ্গেল স্ক্রিন রিভাইভ করবে এমন কোনো ছবি যেটা ক্লাস অ্যান্ড মাস দুটোই ক্যাটার করতে পারবো ব্যবসা আরও ভালো হবে কি করে বেঙ্গলের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় ব্যবসাটাকে এই সব কিছু টুকটাক জিনিসগুলো মানে এগুলো একটা রেসপন্সিবিলিটি এবং এটা একটা দায়িত্ব হয়ে যায় যে এটা করতে হবে আমাদেরকে বেশ কয়েকজনকে মিলে একসাথে তো এই একটা বেশ এইখানে মানে আর কিছুই না মানে একটা টাইমের পর মানে সবই খুব ইজি ভাবতাম সবই ভাবতাম যে সিনেমা পাচ্ছি এটাই অনেক আমাকে হিরো হিসেবে নিচ্ছে তাতেই বেশি আনো পেটে বাটারফ্লাই হতো এখন এখন তো জানি যে আমার যা অফার আসবে ডেফিনেটলি হিরোর অফারই আসবে সেটা নতুন এক্সাইটমেন্টের কিছু নেই বাট কী অফারটা আসছে গ্র্যাপ করা উচিত কি সেটাকে আরও বেটার কী করে করা যায় এখন প্রোডাকশান খোলাতে নিজে যে ছবিগুলো করবো তার কোয়ালিটি কী হবে সেটার কী ডিসিশান নেব মানে এই সব জিনিসগুলো নিয়েই আর কি একটা চাপ মাথায় বলতে হবে আচ্ছা এই যে যেহেতু তুমি বললে এই প্রোডাকশন হাউসের ব্যাপারটা নতুনদের নিয়ে কী ভাবছো মানে নতুনদের কীভাবে নেবে বা তাদেরকে কীভাবে আর কি মানে ঠিক কোন ফিল্টারের মধ্যে থেকে গেলে মানে তুমি সিলেক্ট করতে পছন্দ করবে নতুনদের তুমি অবশ্যই কাজ করো আমার ভীষণ 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 ইচ্ছা থাকে এবং আমি চাইবো সেটা কিন্তু আমার যেটা এই সেটা হচ্ছে যে আগে নিজের হাউসটাকে এস্টাবলিশ করে তারপর নাহলে আমার প্ল্যাটফর্মে যদি এস্টাবলিশ না হয় আমি নতুন দেখি তাহলে কোনো দিকটা তার স্ট্রং যেমন আমি যেভাবে এসছিলাম আমি অলওয়েজ আমি খুব গ্রেটফুল আমিও চাইবো যে আমার হাউস যদি কোনোদিন এস্টাবলিশ হয় তো আমিও সেই রকম আমার মতো যারা নতুন এসেছিল তাই তাদের মতো ছেলে মেয়ে তাদেরকে চান্স দিয়ে তাদেরকে তোলা বা কিছু বা আমি সবসময় এটা অলওয়েজ বলি যে এই এই লোভে কেউ এসো না যে একটা সিনেমা পেয়ে গেলে তারপর টাকা কি পাবো বা প্রচুর ফেম হবে ফ্যান ফলোইং বাড়বে সেটাকে চেরিশ করবো এনজয় করবো সেইটা নয় মানে আগে আগে হচ্ছে পারফরমেন্স অভিনয় দিয়ে মানুষের এনজয় করার চেষ্টা করো নিজেকে গ্রুম করা যতটা গ্রুম করা যায় তখনকার যুগে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সেটা গ্রুমিং করো সেটা ইয়ে করো আর সত্যি বলছি কে কতটা সুন্দর বা সুন্দরে একদম ম্যাটার করে একদম ম্যাটার করে সো ডোন্ট গো ফর এনি কসমেটিক সার্জারিস এই ওই আমাকে ঠোঁট এরকম করতে হবে বকের মতো আমাকে কান ওরকম করতে হবে আমার নাকটাই করতে হবে নো ইটস অল অ্যাবাউট ইউর পারফরমেন্স আর এখন যুগ অনেক পাল্টে গেছে মানুষ যত বেশি রিলেট করতে পারবে তোমার সাথে তত বেশি তুমি মানুষের মনে জায়গা করে নেবে সেই অলওয়েজ নিউ কমার্সদের বলি যে প্লিজ বি ন্যাচারাল বি নর্মাল 
रोल टेलिवशन छोट पर्दायर सीरियल सीरियल पार्ब ना करते सब बड़ो कारण हमें बो प्रचुर खाटी प्रचुर खाटी मारा परिश्रम क्योंकि हाँ जो को फर्टी थार्टी फर्टी एपिसोडे जो एक सीज है टेलीविसन सीज है ओपेन आई मैं डेज वो पक्षे सुनबो ना सबा के बोलो जो प्लीज सुन सकते देखो अवश्य माइती Review Delhi at Travel Channel in YouTube. Hey guys, this is Shormila Maithi from Shormila Show House, and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in your newsfeed. Thank you.